कतुल में चौक करता हूँ पहुंच जाते हैं वो सेंड कराते हैं बाकी जो है ना दिन रात पढ़ते भी रहते हैं वो सेंड तो नहीं होते उनका सेंट दिल से बनता है वो उसकी जबान से पढ़ते हैं There are several stages of translation. What I'm what I'm doing now is translating even your translation into Shilpana. <laughs> I'm learning to do that. But if you look back 
and previously there was not the English language, there was not the Urdu language, or the African language, or even the Arabic language. Most of Latini language. At that point there was Latin. उस वक्त सुनाने में जो उन कुछ बोलते थे ईसा रूप उस वक्त जो जीसस को मानने वाले थे ना वो यही पढ़ते थे कि अल्लाह की रूह है was the spirit or the soul of God, the Ruh means the soul, Ruh Allah. Allah ne khud ka tha, Ruh Allah, tab ye kehte hain, ke Ruh Allah ka tha, ye kehte hain, pra Allah ka beta hi hai. Because God himself said, Ruh Allah, meaning Jesus is the soul of God, the spirit of God. With. Yeah, with. Baagi kisi ko nahi ka. So this is why it has then emerged from that, that he's the son of God. And nobody else said that. God never said that by anybody else either. अब वो उस इंग्लिश थी ही ना उसने जीसस कैसे पढ़ा होगा एंड टू एलेबोरेट ऑफ दैट पॉइंट व्हेन जीसस वेंट टू द सिटी ऑफ जेरिको और स्पोक टू दैट बैगर इंग्लिश वाज द लैंग्वेज एट द टाइम नो बैगर कुछ नॉट ऑफ सेड जीसस रूह अल्लाह ही सेड ईसा रूह अल्लाह तो सुनाने में बात में आया दैट्स इन सेमेटिक लैंग्वेज ऑफ टाइम इज सेमेटिक जो अल्लाह फरिश्तों से बोलता है सो दैट्स द लैंग्वेज इन व्हिच गॉड स्पीक्स टू द एंजल्स द पॉइंट शट ऑफ मेकिंग दैट the ceaseless prayer that he was asked to recite would have emanated from the name of Jesus and would have been based on the name of Jesus which is Isa, Ruh Allah in the soul of spirit of God. Ab wo jo padta tha na to wo Allah ki taraf se tha na to Isa, Ruh Allah se usko fayda hua na. Now what that person was reciting or what he was given by Jesus to recite wo kalam jo tha that phrase, that uh, chanting of the remembrance because it was from God when he recited it, he benefited But God's beyond language. Oh yes, as I understand God. Just that. Ab Anjil hai ya Quran hai. To wo jo wahan se aayi hui hai na, wo padhenge to fayda hai na. Uska tarjuma karke aap padhenge to usme wo fayda nahi hai. So now we have the Old Testament, the New Testament, the Holy Quran. The actual scripture that was revealed by God. If we recite that as form of prayer, then we will benefit from that. But if we translate that, recite the translation. سمجھ کے مطابق اللہ جو ہے وہ کسی زبان سے اتنی بالا تھا اس کی کوئی زبان شاید نہ ہوتا ہوں چلو پہلے یہ جملہ بتاتا ہوں وہ جو قرآن ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے یا بائبل ہے اللہ کی طرف سے ہے نا وہ جو اللہ کی طرف سے ہے نا اس میں تاثیر ہے نا جو ہم نے ترجمہ کیا اس میں تاثیر نہیں ہے نا ان کے الفاظ جو نا وہ پڑھنے سے نور بنتا ہے نا تو جو ہم نے ترجمہ کیا نا اس سے نور نہیں بنتا نا وہ کتابوں میں پرانا عربی میں ہے اور پھر جو بائبل اور اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ ہیبرو اور گریک لینگویج کے اندر اس کا یہ مطلب وہ اوریجنل لینگویج ہے
ان وہ جو ہے وہ اصل ہے نا باقی ہم نے جو لکھا ہے ترجمہ وہ نقل ہے ان کے مطلب ہے ان کو پھر معلومات ہو سکتی ہے نا لیکن وہ جو فیض ہے وہ نہیں ہو سکتا وہ تو لفظ جب ٹکراتے ہیں نا آپس میں پڑھتے ہیں اس سے فیض ہوتا اسلامی تعلیمات کا یہ جو ہے یہ روح ہے یہ اس کا مغز ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اصل ہو تو نقل میں بڑا فرق ہے یہ اسلامی تعلیمات اور یہ اسلامی تعلیمات کا مغز ہے اتنا تو ہر آدمی سمجھتا ہے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے اور یہ بندے کی طرف سے اتنا تو سمجھتا ہے نا تو پھر ترجیح کس کو دیا جائے گا جو بندے نے لکھ کے بھیجا ہے یا اللہ کی طرف سے آئے تو پھر یہ پوچھ نہیں سکا کہ پھر عام آدمی یہ کیسے اوریجنل تک پہنچ سکتا ہے اوریجنل جو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بھیجی تھی جو اوریجنل کے پاس نہ ہوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے مشکوک ہو گئی ہے نا یہ اللہ اللہ اسی سے وہ خیال حاصل کرے جو ان کتابوں سے اللہ اللہ سب کتابوں کے اوپر بھاری ہے وہ اگر تو نے سینڈ بننا نا پھر وہ کتابوں کو ڈھونڈنا اگر تو نے سینڈ نہیں بننا نا تو پھر اپنے لیے اللہ اللہ کافی ہے بولے نا اب ان کی انجیل ہے لوکا کی بھی انجیل ہے متی کی بھی انجیل ہے ہیں وہی پڑھتے ہیں اور پتہ کرنا لیکن وہ جو انجیل عیسائی اسلام کے اوپر اتری ہے وہ کہاں 
ہم اس کو مطالبہ کرتے ہیں اصل تو وہ ہے نا یہ تو باقی انہوں نے ان کے لیے لکھا ہے جس طرح ہمارا قرآن ہے مانتے ہیں جس طرح ہمارا قرآن ہے وہ اوپر ہمارے نبی کو اترا نا تو جو حدیثیں ہیں نا وہ باقی لوگوں نے لکھی ہیں نا اسی طرح لکھا متی نے لکھا نا ہمارے وہ جو حادثے ہیں نا ان میں آپ اس میں اختلاف ہے نا تبھی ہمارے مسلم سم مسلم نے ہم حدیثوں کو چھوڑ دیا نا اس قرآن سے اداد پانے کی کوشش کری نا اسی طرح مطلب جب تمہارے میں وہ لوکا متی کی انجیل میں اختلاف ہے نا کو پروٹسٹنٹ ہو گیا کو کیتھولک ہو گیا اب تم کو پھر وہ انجیل تلاش کرنی چاہیے نا اصلی ہمارے پراپر میں نہیں لکھا تھا وہ بولتے تھے کاتب لکھتے تھے مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں کہ وہ اصل کا مذہب ہے یہ اصل ہے جو اللہ نے وہ چیز نہیں ہے آپ پھر یہ خود ہی اصل بن جائے نا ان میں سے کوئی ایک اصل بن جائے نا تو پھر وہ چیز واپس آ جائے گی وہ گارڈ کی طرف سے آئے تو مہاراج میں کوئی گارڈ کی طرف پہنچ جائے نہیں ہے اور خود بھی ہر موجودگی میں 
ان کا یہ بھی خیال ہے اور اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی کبھی ایک ہی آدمی کے ذریعے کام کرتا ہے کام لیتا ہے کبھی کبھی زیادہ کئی بات ہے کئی آدمی سے اور وہ آدمی شاید مسلمانوں میں بھی ہو عیسائیوں میں بھی ہو اور لوگوں میں بھی ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے دوسرے زاویوں سے بھی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی ہدایت کرے اور کوئی تصویر بنا دے یا وہ کتاب لکھ دے یا اس کی کوئی اور حرکت یا عمل اللہ کی مہربانی کا اس کے کرم کا اس کی ہدایت کا مظہر بن جائے